Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video zeige ich die Buchung von Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten. Es geht um einen PKW und wir sollen den Kauf dieses PKWs verbuchen. Wir haben einen Nettopreis von 50.000 Euro für diesen PKW, dann die Überführung 350 Euro und die Zulassung noch einmal 30 Euro. Das gibt insgesamt 50.380 Euro. Warum addiere ich das nun? Weil das Gesetz sagt, und zwar in § 255, wo die sogenannten Anschaffungskosten geregelt sind, die ja in Wirklichkeit gar keine Kosten sind, sondern Anschaffungsausgaben, heißt es, dass hier Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten zusammen zu addieren sind und zu aktivieren sind. Und das hier sind eindeutig Anschaffungsnebenkosten, also die Überführung und die Zulassung sind Anschaffungsnebenkosten. Sie sind nötig, um den gekauften Gegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. § 255 HGB liefert uns hier die Grundlage. So, jetzt haben wir die 50.380. Wir buchen per Fuhrpark 50.380 immer netto, denn die Mehrwertsteuer, die wir jetzt auch noch berechnen müssen, wird immer separat gebucht. Da haben wir separate Konten per Vorsteuer. 19% auf die 50.380 sind 9.572,30 an. Und jetzt kommt es auf die Zahlungsart an. Wenn wir per Banküberweisung bezahlen, buchen wir an Bank. Wenn wir zunächst per Rechnung bezahlen, buchen wir an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Den gesamten Betrag 59,952. 30. Stimmt das? Nehmen wir noch mal rechnen. 0, 3, 2, 5, 9, 59, 9, 5, 2, 30. Jawohl. Also, damit haben wir wieder rechts und links den Ausgleich, die gleiche Summe unterm Strich sozusagen. Und damit haben wir diesen gespalten Buchungssatz auf der linken Seite in einem Betrag auf der rechten Seite. Per Fuhrpark Nettobetrag, ja, hier immer Netto, und zwar Anschaffungs- plus Anschaffungsnebenkosten in Gänsefüßchen. Vorsteuer separat buchen, beim Kauf immer Vorsteuer. Vorsteuer beim Kauf. Wenn wir etwas verkaufen, buchen wir an Umsatzsteuer. Wenn wir etwas kaufen, buchen wir per Vorsteuer. Kann man sich grundsätzlich merken. Kauf, wenn das Unternehmen etwas kauft, das Unternehmen, ja, buchen wir per Vorsteuer. Wenn das Unternehmen etwas verkauft, buchen wir an Umsatzsteuer. Hier haben wir also einen Kauf. Wir buchen per Vorsteuer und entsprechend hier, je nachdem wie wir bezahlen, an Verbindlichkeiten, an Bank oder wenn wir bar bezahlen, an Kasse. Okay, das war's für dieses Video. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Gehen Sie zu www.spaßlerndenk-shop.de, Ihre Adresse für effektives und effizientes Lernmaterial im Internet. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.